dette er blodet til en gris. Vi mennesker har cirka 5 liter, og det suser gjennom 96 000 kilometer med blårer. Det er to ganger rundt jorda, det. Og går i hull på en blåre, skulle man jo tro det kunne bli skikkelig grise. 5 liter er ikke så mye, men vanligvis så blør vi jo ikke i hjel om vi skjærer oss. Og hvorfor ikke det? Svaret finner vi inni her. Dette er blodet mitt, og nå skal jeg sentrifugere det for å vise dere innholdet. Men det tar litt tid, så i mellomtida... Alle har vi opplevd å... Ah, tryna noe skikkelig. Og begynte å blø. Åh, ah. oh, fy. Åh... Oh. Da. Men snart så kommer denne blødningen her til å stoppe. Bare vent litt. Og grunnen finner vi i sentrifuga. Se på dette her, folkens. Nå har blodet delt seg i tre lag. En, to og tre. Ser du det tynneste laget? I dette røde her, så er de røde blodcellene. Og de frakter oksygen rundt i kroppen. Og dette gule her, det kalles blodplasma. Og så har vi det tynne laget i midten her da. Litt sånn hvitt. Her er de hvite blodcellene. Og det er en del av kroppens immunforsvar. Men i tillegg så finnes det noe som kalles for blodplater. Og det er de som lager kroppen som gjør at vi slutter å blø. Men hvordan funker det egentlig? Et øyeblikk. Blodplatene flyter rundt og aner fred og ingen fare. Men så... Får vi et sår. Da lager blodplatene seg armer, slik at de kan samarbeide. Men folkens, vi har ikke god tid. For i såret står blodspruten, og for å stoppe den må armene brukes. Blodplatene må holde seg fast i hverandre og klynge seg sammen. For at det skal bli en skikkelig propp, trengs det noen helt spesielle proteiner. De funker som en slags teip og klistrer hele greia sammen. Som gjør at såret slutter å blø. Så der, ja. Nå har blødningen faktisk stoppet. Det er ganske så fantastisk.